ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇമെയിൽസ് ഫോർ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കമ്പോസിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇമെയിൽസ് ഇഫക്റ്റീവായ ഇമെയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് ടിപ്സ് ഓൺ കമ്പോസിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് ഇഫക്റ്റീവായ ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഫസ്റ്റ് സബ്ജെക്ട് ലൈൻ എ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ പ്രോപ്പർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ഒരു ഇമെയിലിലെ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ അതിലെ ശരിയായ കോണ്ടെക്സ്റ്റും മെസ്സേജിന്റെ ഉദ്ദേശവും എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ബ്രീഫ് ഈ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ ആ ഒരു സബ്ജെക്ട് ലൈനിലെ വാക്കുകളെല്ലാം വളരെയധികം ബ്രീഫ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അവോയ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ഒരു സബ്ജെക്ട് ലൈനിൽ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ ഒരുപാട് ലെങ്തി സെന്റൻസ് ആകരുത് വളരെയധികം ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതണം കംപ്ലീ ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഹിൻറ്റ് അറ്റ് ദ കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് മെസ്സേജിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിന്റെ കോണ്ടന്റ് എന്താണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഹിന്റ് മാത്രമേ നൽകാവൂ ഇഫ് യു ആർ മെസ്സേജ് ഇൻ ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് അനദർ ഇമെയിൽ പ്രിഫേഴ്സ് ദ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ വിത്ത് ആർ ഇ ഓർ ആർ ഇ ടു റിപ്ലൈ നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് മറ്റൊരു മെസ്സേജിനുള്ള റിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ലൈനിൽ ഇനി പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുത്തുക റിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ആർ ഇ എന്ന് എഴുതുക അർജന്റ് ആണെങ്കിൽ അർജന്റ് എന്ന് എഴുതുക റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആർ ഇ ക്യു എന്ന് എഴുതുക ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെക്കണമെങ്കിൽ എഫ് വൈ ഐ എന്ന് സബ്ജെക്ട് ലൈനിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് വേണം സബ്ജെക്ട് ബാക്കി എഴുതാൻ നെക്സ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് If you are referring to an older email, you should explicitly quote the document to provide context. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ ഇമെയിലിനെ ആണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ കോട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഡോൺ സേ യെസ് എന്ന് പറയരുത് ദെൻ സേ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് യു നീഡ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു റെഫറൻസ് അതായത് ഒരു കോ ഒരു ഇമെയിൽ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും ലഭിച്ചോ എന്ന പാചകത്തിൽ വേണം ചോദിക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ വൺ വേയിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ദ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഈസ് കൺവെൻഷനൽ ലേറ്റ് ടു കോട്ട് സമൺസ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് മറ്റൊരാളുടെ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺവെൻഷനൽ വേ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പൺ യുവർ മെസ്സേജ് വിത്ത് എ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇഫ് യു നോ ദ പേഴ്സൺ പേഴ്സണലി ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ടു യൂസ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഫേഴ്സ് നെയിം ഒരു ആശംസയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്ങോട് കൂടി വേണം നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അതായത് ഡിയർ മിസ് മിസ് ശർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ മിസ്സിസ് ശർമ്മ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്ങോട് കൂടി വേണം ആ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഫ് യു നോ ദ പേഴ്സൺ പേഴ്സണലി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു യൂസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബിഗിൻ പ്ലസൻ്റ്ലി എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ വെൻ റിപ്ലീ ടു എ മെസ്സേജ് സേ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ മെസ്സേജ് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ നിങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ മെസ്സേജിന് മറുപടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നന്ദി പറയുക നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് ടോൺ മേക്ക് യു പ്രൊണൗൺസ് റിഫർ ടു സംതിങ് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ഇ മൈ If you use it, your reader does not know what you are referring to. He, she, he or she will have to send an email to find out. That is, we have a great tone of the email. In the email, we have to use the pronouns. The pronouns are the pronouns. He, she, it, they. We have to use the pronouns. 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 ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇറ്റ് എന്ന പ്രൊനൗൺ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അത് വായിക്കുന്ന ആളിന് മനസ്സിലാകാതെയും വന്നാൽ അതിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി വായിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും റൈറ്റ് പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ വെൻ യു എക്സ്പെക്ട് ദം കോണ്ടാക്ട് യു ഒരാൾ നിങ്ങളെ കോ
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ സബ്ജെക്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങളൊരു സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി എന്നീ വാക്കുകൾ ഇമെയിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ഡി നോട്ട് യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഓർ സ്മൈലീസ് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആങ്കർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഷൗട്ടിങ് അറ്റ് സമ്മൺസ് സ്മൈലീസ് ആർ ലാർജ്ലി യൂസ് ഇൻ ദ പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഇമെയിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററുകളോ സ്മൈലീസുകളോ ഉപയോഗിക്കരുത് അതുപോലെ അക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ബോൾഡ് ആകരുത് അങ്ങനെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ആങ്കറിനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആങ്കർ ദേശീയ ഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം സ്മൈലീസുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽസുകളിലാണ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽസുകളിൽ അവ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സ്റ്റഡി ദ ഇമെയിൽ ബിലോ ദ റൈറ്റർ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ് റൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇമെയിലുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുക രണ്ടിൽ ഒന്നിൽ മെയിൽ എഴുതിയ ആൾ പല ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഇമെയിൽ റൂൾസുകളും ലംഘിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇമെയിൽ ടു ടു വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ടു എ എൽ കോളേജ് ചെന്നൈ ഫ്രം നൈതാൻ ജോൺ സബ്ജെക്ട് need more copies of al college prospectus at once email soft copy if you can mail them to me neethan ja kanda ee oru email la nokumbo namukku manasilakkan kaiyunnathu idinagathu oru oru prime address illa subject onnum thanne koduthittilla adu pole thanne ellam bold letters laanu adu pole smiley upayogichittundu അത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ കോണ്ടന്റിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമെയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആർക്കും അയക്കരുത് സെക്കൻഡ് നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എഡിറ്റഡ് സാമ്പിൾ എഡിറ്റഡ് സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ടു ഉണ്ട് ഫ്രം ഉണ്ട് സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ടിന്റെ പോർഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അർജന്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ അർജന്റ് റിഫറൻസ് റിപ്ലൈ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അർജന്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ട് എന്താണ് ആവശ്യം പ്രോസ്പെക്ടിന്റെ കോപ്പീസ് ആണ് ആവശ്യം കോണ്ടന്റ് പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് വി ആർ ഇൻ അർജന്റ് നീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി മോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് എ എൽ കോളേജ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സ് kindly email the soft copy if sending the hard copy is delayed any inconvenience in this regard is deeply regretted please feel free to contact me for any assistance i may be able to provide expecting your cooperation regards neethan jam adhyamayitte greetings oru odiyana thodangirikkunnathu adutha matter lotu varunu AL College Prospectus ന്റെ അൻപത് കോപ്പികൾ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായിട്ട് ആവശ്യമാണ് ഹാർഡ് കോപ്പികൾ അയക്കാൻ വൈകുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇമെയിൽ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഖേദിക്കുന്നു എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു റിഗാർഡ്സ് നീതഞ്ച അപ്പോൾ ഈ ഇമെയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് ഗ്രീറ്റിങ്ങോട് കൂടി തുടങ്ങി അതുപോലെ സബ്ജെക്റ്റ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അസൗകര്യത്തിന് സോറി പറയുന്നു അതുപോലെ സഹായം വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു പിന്നെ ക്ലോസിങ് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അവരുടെ അവരുടെ കോർപ്പറേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഇമെയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് Look at three more email samples. അടുത്തതായിട്ട് മൂന്ന് ഇമെയിൽ സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമെയിൽ എ ഇമെയിൽ ബി ആൻഡ് ഇമെയിൽ സി നമുക്ക് ഇമെയിൽ എ എന്താ നോക്കാം ദിയാസർ മഹീന്ദർ വോണ്ടഡ് എസ് ടു സെൻഡ് യു ദ എബവ് ദ റീച്ച് ദ മുംബൈ ഓൺ ട്വന്റി സെവൻ മാർച്ച് ബട്ട് വേ ആർ ഡിറ്റൈൻഡ് ദ റിക്വയർ എ ബി ഇ മഹീന്ദർ വിൽ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഇൻവോയിസ് ആൻഡ് എ ആർ ഫോർ ബി ഇ ദ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ദം is a dpesl 1234567 hopefully you will soon receive an advice forth from them contact me if you need anything srinivas adayid dear sir enna thodangiyittund adu paranjirikkana matter idana mahinder mugalil paranjirikkava ningalku aichu tharanam ennu njangalodu avashyappettu avar 27 ne mumbai lethi ennal avade adu detain cheyadu അവർക്ക് ബി അവർക്ക് മഹീന്ദ്രന്റെ ഒരു ഇൻവോയ്സും എ ആർ ബി ഇ എന്നിവ വേണം 
റഫറൻസ് നമ്പർ ഡി ഇ പി എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീനിവാസ് ഇത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ആണ് ഇമെയിൽ എ ഇനി നമുക്ക് ഇമെയിൽ ബി എന്താന്ന് നോക്കാം അതും ഡിയർ സർ എന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് I have been authorized to send this mail by Mahinda Keshav of Telwal, Tokyo, Japan. We had received instruction from Mr. Keshav to send sample of TSX5 to India through our CEOL office and we carried out their instruction. Unfortunately, the samples which reached Mumbai on 27 March 2007 were detained by customs. Our inquiries have revealed that they want to want to furnish a bill of entry in order to release the goods. Mr. Kelso has informed us that he would fax an invoice and analysis report to you at the earliest. With these two documents you should be able to produce the bill of entry and clear the goods from the customs. The reference number of the courier is DPESL 1274567. I do hope that you will receive an advice from the courier company soon. Please feel free to contact me should you need any clarification. Any inconvenience in this regard is deeply regretted. With the regard to Srinivas. Adha idana thirudikkana thodangi irikkunnathu dear sir en thanneyana baaki date undu frame undu subject undu two undu. Andu thaare dear sir koduthittundu. ഇതിന് മാറ്റർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിലെ ടവൽ നിന്നുള്ള മിസ്റ്റർ മഹീന്ദ കേശവ് ഈ ഇമെയിൽ അയക്കാൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സിയോൺ ഓഫീസ് വഴി ടി എസ് എക്സ് ഫൈവിന്റെ സാമ്പിളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കാൻ മിസ്റ്റർ കേശവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് മുംബൈയിലെത്തിയ സാമ്പിളുകൾ കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞുവെച്ചു സാധനങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു എൻട്രി ബിൽ നൽകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വെളിവായി ഒരു ഇൻവോയ്സും വിശകലന റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം ഫാക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് മിസ്റ്റർ കേശവ് ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചു ഈ രണ്ട് രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന ബിൽ ഹാജരാക്കാനും കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും കഴിയും കൊറിയറിന്റെ റഫറൻസ് നമ്പർ ഡി പി ഇ എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് കൊറിയർ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യമുണ്ടായതിൽ ഖേദിക്കുന്നു വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ശ്രീനിവാസ് ഇനി നമുക്ക് ഇമെയിൽ സി നോക്കാം ഇത് നോക്കിക്കേ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫ്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്ജെക്ട് സബ്ജെക്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് സലൂട്ടേഷൻ ഡിയർ ഡോസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ശിവശങ്കർ വി ഹാവ് കൊറിയേഡ് ദ സാമ്പിൾ ടു ഇന്ത്യ ത്രൂ അവർ സിയർ ഓഫീസ് ആസ് പെർ മിസ്റ്റർ മഹീന്ദർ കേശവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഈസ് ഡി പി ഇ എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു The consignment has been held up in Mumbai since 27 March. The custom department need a bill of entry to clear the goods. Mahinda will fax you an invoice and an analysis report to help you produce the bill of entry. The courier will send you an advice soon. Do contact me if you need any clarification. I would appreciate it if you could inform me as soon as you get the sample. With the regards, Srinivas. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റർ എന്താണെന്നാൽ മിസ്റ്റർ മഹീന്ദ കേശവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിയോൾ ഓഫീസ് വഴി സാമ്പിളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു റഫറൻസ് നമ്പർ ഡി പി ഇ എസ് എൽ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് എന്നാൽ ഇരുപത്തേഴ് മാർച്ച് മുതൽ സാധനം മുംബൈയിൽ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് സാധനങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് കസ്റ്റംസിന് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ആവശ്യമാണ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ഹാജരാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് മഹീന്ദർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻവോയ്സും വിശകലന റിപ്പോർട്ടും ഫാക്സ് ചെയ്യും കൊറിയർ സർവീസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്വൈസ് അയക്കുന്നതാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം സാമിൽ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അത് എന്നെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിഗാർഡ്സ് ശ്രീനിവാസ് ന ലെറ്റ്സ് അനലൈസ് ദ ത്രീ ഇമെയിൽസ് ഗിവൻ എബോ ഇമെയിൽ എ ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇമെയിലുകൾ നന്നായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാം ഇമെയിൽ എ നോക്കാം ദ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ എബൌട്ട് ദ കോണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഇമെയിൽ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ ഇമെയിലിന്റെ കോണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ആശയം ഇമെയിൽ എയിൽ നൽകുന്നില്ല 
ദ അബ്രിവേഷൻസ് ആർ ലൈക്ലി ടു കൺഫ്യൂസ് പാസൽ ദ റീഡർ അതിനകത്ത് കുറെ ചുരുക്ക ചുരുക്കെഴുത്തുകളുണ്ട് അതായത് അബ്രിവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വായനക്കാരനെ കുറെ നമുക്ക് തന്നെ അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്തു ഇമെയിൽ എ എടുത്ത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണ്ടന്റ് ഒന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ആശയം ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് തരുന്നില്ല മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് കുറെ അബ്രിവേഷൻസ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അബ്രിവേഷൻസ് എല്ലാം വായിക്കുന്ന അതായത് റീഡറിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇമെയിൽ ബി നോക്കാം ദ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ ഇസ് ടു ലോങ് വിത്ത് അൺനെസറി ഡീറ്റെയിൽസ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ദ റീഡർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫൈൻഡിംഗ് ഔട്ട് വാട്ട് ഹി ഓർ ഷി നീഡ്സ് ടു ഡു അതായത് സബ്ജെക്ട് ലൈനിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അത് ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങളുള്ള സബ്ജെക്ട് ലൈനാണ് വളരെ നീണ്ടതുമാണ് അത് വായനക്കാരന് നിരാശനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ ഫ്രസ്റ്റാക്റ്റഡ് ആയി പോകും ഒരുപാട് നീണ്ടത് ലെങ്തിയാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇംപ്രസീവ് അല്ലാത്ത ഒരു സബ്ജെക്ട് ലൈനാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഇമെയിൽ ഈസ് ടു അൺനെസറി ടു ലോങ് വിൻഡ് ആൻഡ് ടെഡിയസ് ഇമെയിലിലെ ബോഡിയും അനാവശ്യമായ ലെങ്തും മടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഒരുപാട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് അതിനെ വലിച്ച് നീട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് അത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമായ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ചെവഞ്ഞെടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് വലിച്ച് നീട്ടിയാണ് ഇമെയിൽ ബി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ സി നോക്കാം The email is brief while giving all relevant information required by the reader. വായനക്കാരന്റെ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇമെയിൽ സി നൽകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് യൂസസ് എ കോൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈൽ ഒരു കോൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ ബ്രീഫുമാണ് Next point. It is easy for the reader to understand because each main idea appears in a separate paragraph. ഓരോ പ്രധാന ഐഡിയകളും ഓരോ പ്രത്യേക പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വായനക്കാരന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയധികം ഈസിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ബിസിനസ് ഇമെയിൽ ഇതൊരു ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് ബിസിനസ് ഇമെയിലിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഇമെയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇമെയിൽ സി എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമെയിൽ സി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് ലെറ്റ്സ് റിവൈസ് Number 1. Fill in the blanks with the suitable words to complete the following statement about the business emails. Business email ile kuriche ini parayna prasthavanagal poorthiyaakkan aniyojamaya vaakkal upayogichu fill cheyuga. Number 8. Business emails are different from dash emails. Or business emailgal dash emailgal ninnu vyathyasthamaanu. Answer ordinary. Adhaidhe sadharana emailil ninnu business emailgal vyathyasthamaanu. Number B. The subject line of a business email should provide a dash proper for the message. ഒരു ബിസിനസ് ഇമെയിലിന്റെ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ മെസ്സേജിന് ഉചിതമായ ഒരു നല്ല ഡാഷ് നൽകണം നല്ലൊരു ആശയം നൽകണം ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഐഡിയ നമ്പർ നമ്പർ സി ഇഫ് യുവർ മെസ്സേജ് ഈസ് എ റിപ്ലൈ ടു അനദർ ഇമെയിൽ പ്രിഫേഴ്സ് ദ സബ്ജെക്ട് ലൈൻ വിത്ത് ഡാഷ് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് മറ്റൊരു ഇമെയിലിനുള്ള മറുപടിയാണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് ലൈനിൽ ഒരു പ്രിഫേഴ്സ് ആയി ഡാഷ് നൽകുക ആർ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഡി ദ ഗ്രേറ്റർ സൈൻ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ഇമെയിൽ ടു ഡാഷ് സമ്മൺസ് വേർഡ്സ് മറ്റൊരാളുടെ വാക്കുകൾ ഡാഷ് ചെയ്യാൻ ഇമെയിലുകളിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കോട്ട് മറ്റൊരാളുടെ വേർഡ്സുകൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ആണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സൈൻ ഇമെയിൽസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പർ ഇ വൺ ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ടൈപ്പിംഗ് സെന്റൻസസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബോൾഡ് ഫോൺസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇമെയിൽ ഇക്വാലന്റ് ഓഫ് ഡാഷ് അറ്റ് സമൺ വലിയ അക്ഷരങ്ങളിലും ബോൾഡ് ഫോൺസുകളിലും വാചകങ്ങൾ അതായത് സെന്റൻസുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം കാരണം അത് ആരുടെയെങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും ഡാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായ ഇമെയിൽ ആയിരിക്കും അത് ആരെങ്കിലും ഷൌട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് നമുക്കൊരാളോട് ആങ്കർ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബോൾഡ് ലെറ്ററിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽസിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്ന ആളിനോടുള്ള നമ്മളുടെ ദേശീയ മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്പർ എഫ് യു ക്യാൻ യൂസ് സിമിലേഴ്സ് ഇൻ ഡാഷ് ഇമെയിൽസ് നോട്ട് ഇൻ ഡാഷ് വൺ നിങ
സോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് താങ്ക്